哈喽，大家好，我是煎蛋，好久不见。从这期视频开始，将会更新从零开始自学八字系列视频。如果你对八字命理感兴趣，欢迎点赞订阅我们的频道。看完相关系列视频，相信你也能成为一名优秀的命理师。首先，我们了解一下什么是周易八字。周易八字是周易核心的预测术之一，是周易文化中的一小部分。周易包含万千，可以用象、数、礼、战四个字来总结。八字就是占这个部分的一个小分支。平时我们听到的，比如紫薇斗数、奇门遁甲、六爻、梅花易数等等，这些都是周易的预测派别，侧重点不一样罢了。所谓术业有专攻，那么我们为什么要学习八字呢？八字是推测过去、推演未来、预测趋势，根据祸福吉凶给出相关建议的依据来源。而且八字是基础。如果要深入学习风水、卦象、六爻等这些门派，八字基础一定要扎实。八字也可以说是一门统计学，在古代要想成为一名优秀的命理师，难度是比较大的，经验的累积需要机缘，更需要时间。而现在有了互联网和大数据，只要你能沉淀下来，三到五年基本可以独当一面。八字指我们的生辰八字。中国古代惯用干支纪年法，十天干十二地支的基础内容在此不多做赘述。有兴趣的小伙伴可以点击观看前面的详细介绍视频。那我们怎么快捷的知道自己的生辰八字呢？可以借助排盘工具进行查看。欢迎关注煎蛋的公众号，点击菜单栏即可排盘，输入姓名、性别，选择时间，请注意区分公历或是农历。点击开始排盘，就可以看到自己的详细排盘信息。排盘信息对于初学者来讲多且复杂，所以新手可以先忽略食神、冲合等相关信息，跟着视频的节奏逐步学习。我们首先要关注年、月、日、时这四柱对应的天干地支，这就是我们所说的八字。这个排盘对新手很友好，非常清晰地标注了每一个八字天干地支的五行属性。研究八字，首先要注重阴阳五行的内在规律，在周易八字中。阴阳五行是一个非常重要的概念，阴阳五行相生相克，变化万千，构建了命理学中最基本也是最重要的原理之一。一阴一阳谓之道，所谓道就是天地变化的自然发展规律。无极生太极，太极生两仪，两仪就是阴阳二气。一切事物的形成、变化与发展，完全在于阴阳二气的运动。世界万物皆阴阳，日与月。昼与夜，明与暗，动与静，生与死，寒与热，等等。阴阳既相互对立，又彼此共存。阳中有阴，阴中有阳。就比如男人体内有雄性激素，也有雌性激素，女子亦然。讲完阴阳，下面我们来了解一下五行。五行就是金、木、水、火、土，属于五种不同的能量属性。五行相生相克，就像世间万物既有共生也有天敌。我们来看一下五行的生克关系：水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。所谓木无水不长，所以水生木；火无木不燃，所以木生火。火焰灼烧后的灰烬视为土，所以火生土。地底蕴藏各种金属，所以土生金。金属冶炼后由固体变为液体，所以金生水。五行相克，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。金属结构坚硬，做成斧子可以伐木，所以金克木。植物生长需要不断的从土壤中汲取养分，所以木克土。水来土掩，所以土克水。水能灭火，所以水克火。火能冶金，所以火克金。五行生克是双向的，只有生和克都达到了相对平衡状态，才有利于事物的稳步发展。比如金生水，主生者金的力量被泄弱，受生者水的力量被加强。主生者金是施给，受生者水是接受。主生者有充分的力量去帮助受生者，同时受生者也有力量去吸纳主生者的施给，这样才是真正的相生。如果主生者力量太强，或受生者力量太弱，无法接受主生者付出的能量，那就是假生。两者能量相差太多，也是一种克的表现。相克也是这个道理，主生者自身力量不足，克制不了对方，反而被对方克制，这叫反克
比如土能克水，可是滚滚洪流又怎是丁点泥土可以阻挡的？这时不但挡不住大水，反而被大水冲得一干二净。下面我们来学习通过八字的五行属性，大概判断一个人的性格特征。首先，我们要了解十天干的五行属性；其次，就是看个人八字日柱的天干属性。甲乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，壬癸为水。木具有生发向上的特性，木代表成长，有进取精神，性格朴实、正直，有同情心。恻隐心，甲木的人上进且个性坚强，有骨气，善计谋，但心地善良。乙木的人随机应变，反应敏捷，有向周围进取发展的决心，欲望较高，有掌控欲，嫉妒心强。火具有炎热向上的特征，表现为急于求成，大多感情用事，自尊心强，性急好客，处事激动易怒。丙火的人性情急躁，善于表达，比较豪爽，遇事易冲动鲁莽，虽然敏锐，但心机不多。丁火的人分析能力强，外表温和，容易冲动。这种人大多口才极佳，为人遵纪守法，猜疑心强的同时又极富同理心。土具有化育的特性，土代表内向、忠厚、诚实，性格包容、宽大为怀。遇事深思熟虑，沉得住气。戊土的人注重名誉，遇事稳重雅量，多守信用，但为人呆板。己土的人性格忠厚，遇事沉着冷静，虽做事比戊土的人精明，但变化多端，容易猜忌。金具有清冷肃杀的特性，金代表锐利刚强，比较激进，有强烈的正义感，注重道德品质，嫉恶如仇。庚金的人气魄豪爽，个性逞强好胜，具有侠义心肠。辛金的人性格圆滑刚毅，注重感情，虚荣心较强，力求上进，爱玩弄权势。水代表散漫自由的精神，随机应变，富有幻想。人水的人欢乐好动，外表不善掩饰，性情聪明。一方面有谋略，能够掌握机遇，却容易因为纵欲任性，失掉机遇。癸水的人性格内向温柔，遇事沉着稳重，善于忍耐，喜欢幻想，甚至不务正业，喜欢钻空子。大家可以根据自己的八字，看看符不符合自己的性格特征。这期的自学八字视频就到这，下期视频我们来学习如何辨别自己身强身弱和八字的喜忌用神。拜拜。